dear students let's study about the second chapter from the biology that is sexual reproduction in the flowering plants okay now is lucky all about flowers plant it produces a 10000 different varieties of attracting beautiful which produce different perfume different scents scents and different taste fruits it is all for us and the nothing going to be but it is not the true uh, what are the products which were prime from the flowering plants they are all for the sexual reproduction of the plants the flower is the organ where sexual reproduction takes place after the fertilization or uh, during the fertilization or to attract the pollinator flower produces different modifications to attract the pollinator is bodu or the fertilization or to attract the seed dispersal purpose goes right produces fruits so in this chapter we are going to study about the different parts of flowers a different process of sexual reproduction and during that what are the events takes place adanella ee chapter alu telkoltivi this chapter is about 8 marks for the board exam board exam ge 8 marks baruthe and the neat ge and 10% ee chapter inda baruthe very important chapter for both the competitive examination and the board exam ee chapter alu enen irutte anta nodana one glance nododadre navu the sexual reproduction in flowering plants is starts with flower the angiosperm anta andre the flower the flower consists of four different parts otherly essential non essential oral cell irutte anta e topical telkoltivi adadmele fertilization inta munche enenella events agutalva adana pre fertilization events anta kadri the events which are takes place before the fertilization adrally male sex organ na antrishya anta karthi adrally the functional anta microsporangium anta irutte a microsporangium olage microspore formation agutte microspore later develops into pollen grains in the female reproductive part andre gynecium the individuals ge pistil anta karthi amele megasporangium iruthe adrolage later in that it produces female gametophyte called embryo sac after that the pollen grains transfer from flower to flower is called pollination and next comes that is the fertilization during the fertilization the male gamete fuses with the female gamete after that the post fertilization events form occurs like the first one is embryo formation agutte adadmele endosperm formation agutte then the seed will produce inside the fruit these are the normal reproduction events which are takes place in the angiosperm other two special mode of sexual reproduction also we are studying in this chapter that is polyembryony and apomixis these are all the sub topic we are going to study about study in the sexual reproduction in flowering plants okay in this part of video i am going to discuss about the structure of a flower what is a flower if flower is a fascinating organ of angiosperm angiospermally it's a fascinating organ yakandanta kaltivi yakanta andre avargu namgu thumba relationship ide avella flower jothe namge a flower na we are using as a object for the aesthetic ornamental social religious and cultural value ke as a object i use madodadre and also we are using this uh, flowers as use as symbol to convey the important human feeling like love irbodu affection irbodu happiness grief mourning even ella express madu kuda na flower na use madtivi let's study about the structure of flower flower alli enin parts irutte av enin anta telkolana look what is this this is a china rose or hibiscus flower okay here we are going to study about the structure of flower of this hibiscus flower the stalk the thot en iruttala ee thotge naavu pedicel anta karutivi pedicel tip en bulge agi sola na irutte aduke en anta karutivi torus athwa thalamus anta karutivi here 
ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಇವ್ರ ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಐ ಬಿಸ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೆಪ್ಪಿ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಿ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೌ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಓವರಲ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಂತದು ಏನು ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ ಬರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫ್ಲವರು ಬರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಲವರ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓರಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟರ್ ಟು ದ ಇನ್ನರ್ ದ ಕೆಲಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಓರಲ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟರ್ ಟು ದ ಇನ್ನರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓರಲ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟರ್ ಟು ದ ಇನ್ನರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ Corolla or individuals are called petals. The calyx individuals are sepals. Here, corolla are usually bright in color, different color, showy in color. Why they are showy in color or bright in color or different colors? They, have, they attract the flowers, pollinators. They attract the pollinators. And what's the function of this calyx? Santandri? ನೋಡಿ ಇದು ಕೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಥರ ಹಂಟ್ ಹಂಟ್ ಥರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಪಾಲಿನೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಗೆ ಫುಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓರಲ್ ಥರ್ಡ್ ಓರಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಮ್ ನೋಡಿ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಮ್ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಮ್ ಕನ್ ಟೈನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಂಟ್ರಿಷಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಿಯರ್ ದ ಮಾ ಐ ಬಿಸ್ಕಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಮಾಲ್ವೇಸಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಲ್ವೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಲೋಬುಡ್ ಹ್ಯಾಂಥರ್ ಎಷ್ಟು ಲೋಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಒನ್ ಲೋಬುಡ್ ಹ್ಯಾಂಥರ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೆ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮನೋತಿಕಸ್ ಆಂಥರ್ ಆಂಥರ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಓರಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಆಂಡ್ರಿಷಮ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದು ಏನದು ಪೋಲನ್ ಕಿಟ್ ಯಾರು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ದ ಥರ್ಡ್ ಮೋರಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ರಿಷಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟರ್ ಟು ದ ಇನ್ನರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಓರಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಓರಲ್ ಈ ಆಂಡ್ರಿಷಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓರಲ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಗೈನೀಷ್ಯಮ್ ಗೈನೀಷ್ಯಮ್ ದ ಗೈನೀಷ್ಯಮ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಓರಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪೆಂಟಾಫಿಡ್ ಐದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ದ ಲಾಂಗ್ ಟೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ದ ಸೋಲನ್ ಬೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವರಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಓವರೀಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಗೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕರೋಲಾ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಪೆಟಲ ಮತ್ತೆ ಸೆಪಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾಕೆ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರಲ್ ಏನ್ ಇದಿಷ್ಟು ಕಾಣಿಸಿದ್ಯಲ್ವ ಇದಿಷ್ಟು ಆಂತ ಆಂಡ್ರಿಶಿಯಂ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವೇನಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಆಂಡ್ರಿಶಿಯಂ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಆಂಡ್ರಿಶಿಯಂ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಂಥರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬಲ್ಜುಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಮನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಓವರಲ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟರ್ ಟು ದ ಇನ್ನರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಥರ್ ಗೆ ಸಾರಿ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಗೆ ನಾವು ಗೈನೀಶಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಗೈನೀಶಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗೈನೀಶಿಯಂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗೆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಯೂಶಲಿ ಡಿಸ್ ಶೇಪ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಪೋಲನ್ ರೈನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲ ಟೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದ ಬಲ್ಜ್ ಬೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಓವರಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ವೇರ್ ದ ಓವ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಎಂಜಿಯೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಎಲ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಎಂಜಿಯೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ಲವರ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಓವರಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಓವರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫ್ಲೋರ್ ಓವರಲ್ಸ್ ನ ಫೋರ್ ಓವರಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಕಿಲ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರೋಲ ಅವರು ಬಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ನ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಂಡ್ರೇಷಿಯಂ ಅಂಡ್ ಗೈನೀಶಿಯಂ ದಿಸ್ ಟು ದ ಓರಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಫೋರ್ ಓರಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟರ್ ಟು ದ ಇನ್ನರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕರೋಲ ಆಮೇಲೆ ಆಂಡ್ರೇಷಿಯಂ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗಾನೇಷಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ದ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೆಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರೋಲ ನೋಡಿ ಕೆಲಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಇದು ಬರ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಲ್ದೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಇನ್ನ ಕರೋಲ ನೋಡಿ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ನ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆಂಡ್ರಿಶಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಗೈನಿಶಿಯಂ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಗೆ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಎಸ್ ಕರೋಲ ಮಾಡುತ್ತೆ